We will make a few years the golden age of infrastructure in the Philippines. In other words, we are going to build, build and build. Handa ang gobyerno ng Republic of Korea na magbigay ng suportang pinansyal sa pagsasagawa ng mga serbisyo sa engineering para sa pinakahihintay na Inter-Island Bridges Project ng Department of Public Works and Highways sa Western Visayas. Sinabi ni DPWH Acting Secretary Roger G. Mercado na ang pagsulong sa lalong madaling panahon kasunod ng pagkumpleto ng Supplemental Feasibility Studies ng mga Koreano ay ang detalyadong engineering design ng Panay Gimaras Negros Bridge Project. Ang malapit ng maging pinakamahabang tulay sa Region 6 ay ang pinakamabilis na daanan kung saan malayang makatawid ang mga tao sa Iloilo, Gimaras, at bakolod para sa komersyo, turismo, at iba pang mahahalagang paglalakbay, ang minuto ng talakayan para sa suportang pinansyal sa mga serbisyo sa engineering kabilang ang paunang at detalyadong disenyo ng engineering at tulong sa pagkuha na kinakailangan bago ang pagtatayo ng tulay ay nilagdaan noong Huwebes, October 28, 2021 ni DPWH Undersecretary for Unified Management Office Operations Emil K. Sadain at Country Director J. Jong Moon mula sa Manila Representative Office ng Korea Export Import Bank. Ang seremonya ng paglagda ay dinaluhan din ni Deputy Director Su Yung Han at Ana Labelia ng Korea Exim Bank at Project Director Benjamin A. Bautista ng DPWH UPMO Roads Management Cluster 1. Sinabi ni Undersecretary sa daina ang mga Koreano ay nagbigay ng official na Development Assistance Loan sa Pilipinas sa pamamagitan ng Korea Exim Bank Economic Development Cooperation Fund para tustusan ang DED ng napakalaking flagship bridge project na ito. Ang utang ay magiging formal sa seremonya ng pagpirma na naka-schedule sa December 2021. Ang mga panukalang tulay sa isla na nag-uugnay sa isla ng Panay, isla ng Gimaras at isla ng Negros ay may dalawang bahagi. Ito ang labintatlong kilometrong Panay Gimaras o Section A na magkakaroon ng sea crossing bridge na 4.97 kilometro ang haba, at Gimaras Negros o Section B o may kabuoang haba na 19.47 km kasama ang Sea Crossing Bridge na may haba na 13.11 km. Ang Supplementary Feasibility Study Report at Engineering Service Provision para sa proyekto ay inaprubahan ng NEDA Board's Investment Coordination Committee Cabinet Committee noong August 2021. Ang 32 km na tulay ay isang malaki at komplikadong proyekto na nangangailangan ng komprehensibo at mataas na pamantayan ng mga gawaing pang inhinyero na ang serbisyo ng mga konsultant na may malawak na karanasan sa Long Span Bridge ay makakatulong sa DPWH na ihanda ang konstruksyon sa isang mahusay at napapanahong paraan, dagdag ni Undersecretary Sadain.